Приветствую всех на моем канале. Я чемпионка Европы по пляжному волейболу и также магистр в сфере управления образованием. И сегодня хочу поговорить об актуальной теме – это учеба и спорт в США. Многие молодые спортсмены хотят уехать учиться в Америку. Не только для того, чтобы получить хорошее образование, но и также для того, чтобы ощутить на себе, каково это – жить и учиться в Америке и использовать ту спортивную систему, которую предлагает высшее учебное заведение в США. Okay, so hello. Uh, I go to USC, University of Southern California, and I play beach volleyball there. And yeah, to describe the overall system, it's uh, when you're an athlete uh, in college, you get taken care of very well. We have, uh, we have like full support system from coaches. We have our physical coaches, our volleyball coaches, we have dietitians, and we have people who like help us manage our tournaments and everything. Просто стоит упомянуть то, что высшее учебное заведение предлагает программу по пляжному волейболу только для девушек. И поэтому у девушек достаточно высокие результаты, которые они показывают как и на юношеских чемпионатах У-19 и У-21 FIVB. Мне кажется, команды США, они почти все время в медалях. И также уже после окончания университета многие девушки начинают заниматься профессионально. Лига для взрослых в США тоже очень развита, поэтому очень много хороших команд и большая конкуренция именно здесь. И тем самым повышается общий уровень игры в стране и в мире. Многие профессиональные игроки уже нынешние закончили эту программу. Я сейчас сходу могу назвать это Сара Спонсил, Келли Клейс, которые начинают уже квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Это Сара Хьюз, которая уже завоевала много медалей на турнирах мировых FIVB. Это Софи Букович, это известные сестры Макнемары, которые уже в 2014 году на юношеской Олимпиаде заняли второе место и продолжают уже сейчас после университета быть достаточно высоко в мировом рейтинге. Это моя напарница, хоть она еще не закончила Тина Граудиня, но она уже три года учится в университете и также играет по мировому туру, и мы прошли квалификацию и выиграли чемпионат Европы. Так что результаты этой лиги, я считаю, достаточно высокие, если у страны уже появилось больше, чем пять человек с этой программой, которые представляют страну и идут на спорт высших достижений. Это достойно похвалы. Переходим к делу. Я бы хотела обсудить с вами Summary Report 2018 года, то есть обобщение о NCAA, NCAA Beach Volleyball. Это лига, колледжная лига, лига высших учебных заведений, которые играют по пляжному волейболу. Этот ресурс можно найти в открытом доступе. Я оставлю ссылку внизу в описании. Так что вы тоже сможете посмотреть, почитать и, возможно, узнать что-то новое. Начнем с того, что количество команд в лиге NCAA выросло с 2011 года до 2018 года пять раз. В 2011 году было заявлено 15 команд, 15 высших, высших учебных заведений, и в 2018 году было заявлено уже 75 команд. Эта лига разделена на три дивизии. Дивизия первая, вторая и третья. Таким образом, первая это самая сильная, и третья это самая слабая. Hi, so I'm Christine. I play. I'm a freshman on the Pepperdine Beach Volleyball team, and we're in Division One. And right now we're in season, and we already had our first game, which we unfortunately lost to USC, but. Now that the season has started, we will be having competitions almost every week. Также в этой лиге возможно играть так и с зальным волейболистом, который объединяет, заканчивает свой сезон в зальном волейболе. После своего сезона они могут играть также за свой университет, если у них есть программа по пляжному волейболу в пляжный волейбол. И таким образом в 2018 году 569 человек занималось только пляжным волейболом и играло только по пляжной программе, и 507 человек занималось и зальным волейболом, и пляжным волейболом. Мое мнение таково, что 
Наверное, различие не очень большое, и, конечно же, я бы хотела того, чтобы большинство занималось именно пляжным волейболом и участвовало в пляжной лиге. Но так как все-таки это все еще развивающийся вид спорта, появился, появилась эта лига в 2011 году, возможно, с каждым годом этот процент будет увеличиваться. И если вы посмотрите на данные, так и происходит, потому что изначально это были именно игроки, которые объединяли зальный волейбол и пляжный волейбол. Один из факторов, почему все хотят поступить в Америку, потому что можно получить стипендию. Стипендия означает то, что вам даже дадут э, скидку на образование. То есть стипендия есть разного вида. Насколько я знаю, можно получить 50% стипендию, 70% стипендию или 100% стипендию. И означает, если у вас 100%, вы не платите за обучение ничего и получаете еще стипендию. 70 и 50 означает, что оставшуюся часть вам все равно надо заплатить университету за ваше образование. Почему все хотят получить эту стипендию? Чтобы снять ответственность финансовую с плечей своих родителей, получить хорошее образование и ничего, в принципе, за это не заплатить, а наоборот только приобрести. Таким образом, 43 высших учебных заведений из 60 Восьми предлагает своим учащимся эти стипендии. 29 из 68 высших учебных заведений взяли специальный персонал для пляжного волейбола. То есть это тренера, которые работают только по пляжному волейболу, ассистенты, это могут быть физические тренера. То есть это специальный персонал, который ответственен только за программу пляжного волейбола. You don't really have to think about anything except for getting yourself to practice, where you practice with uh, your all your teammates, and uh, then you just finish practice and go to school, and the rest is taken care of. I usually take my food and then eat right before class, and um, yeah, it's really nice, good system. Hey. Давайте обсудим конкретно дивизию первую. В первой дивизии состоят Пять конфедераций, и в стапе разрешен один главный тренер и один ассистент тренера. Итак, главный тренер может получать 75 тысяч долларов в год и больше. Так происходит в девяти высших учебных заведениях из 68, по-моему, да? В трех тренер получает меньше, чем 30 тысяч долларов. И в 15 высших учебных заведениях от 40 тысяч долларов до 70 тысяч долларов. В свою очередь ассистент тренера первой дивизии может получать от 30 тысяч долларов. В четырех высших учебных заведениях получает больше, чем 50 тысяч долларов. В 8 учебных учреждениях получает меньше, чем 30 тысяч долларов. И в 10 высших учебных заведениях получает от 30 до 50 тысяч долларов. Возможно, для Америки это не такие большие суммы, потому что проживание здесь тоже очень дорого стоит. Но если мы сравним, сколько получают тренера по пляжному волейболу в других странах, ой, думаю, что не получают да, такие зарплаты в других странах тренера. Если мы сравниваем с Латвией, то у нас таких денег не получает никто. Максимум разрешено давать 6 стипендий на команду. Только получается 6 спортсменкам может быть оплачено обучение. I have practices uh, five times of beach during the week and three times lifting. Usually my day with like two practices looks like in the morning I have lift at 6.30, then I have class afterwards and then Um, beach practice for three hours and then another class and then homework so my work week is pretty busy but инфраструктура для пляжного волейбола у 41 школы есть свои корты на территории кампуса свой стадион или свои корты по пляжному волейболу что однозначно хорошо студенты могут сразу после лекции прийти и тренироваться на песке три высших учебных заведения тренируются на пляже в США шикарные пляжи, везде есть сетки и столбы. И 10 используют корты по пляжному волейболу где-то в местном самоуправлении, в парках или в клубах. 
финансирование на путешествия. Так как мы сейчас рассматриваем исключительно только NCAA, лигу, которая начинается в последние выходные февраля и заканчивается в последние выходные апреля, это 11 недель, то 14 школ тратят больше, чем 50 тысяч долларов на свои путешествия, 15 школ тратят меньше, чем 15 тысяч долларов. Какая-то очень большая разница в 50 тысяч долларов и больше, и 15 тысяч долларов и меньше. Но, с одной стороны, путешествовать по Америке и не, ну, билеты здесь на самолет стоят достаточно дешево, поэтому, возможно, это не составляет никаких больших проблем. Средний размер команды составляет 17 человек. Я думаю, что они в эту цифру включают и тренеров тоже, то есть одного главного тренера и одного тренера-ассистента, и то есть 15 человек — это остальная команда. Ну, я думаю, что минимум, который есть, это 10 человек, потому что все-таки надо 5 пар. Система такая, что первая пара играет против первой, вторая против второй, и каждый играет примерно на своем уровне, что однозначно хорошо. Но если возвращаясь к размеру команды, то есть даже 10 человек — это достаточно большое количество, большая команда, и плюс еще у них есть запасные девочки, которые начинают, к примеру, тренироваться, тренера понимает, что они недостаточно хорошо играют, и они тогда могут как-то какую-то ротацию делать, и могут быть точно и замена, потому что травмы тоже случаются, так что, наверное, 10 это будет даже маловато, они будут держат, скорее всего, 15 человек. Either I'm in competition, I will be having competition, or I will be doing my homework, or going to the beach, or just enjoying my free time. I'm definitely happy with my choice here, with my team and my coaching staff. It's really amazing. Everyone is really supportive, and I definitely feel growth from each practice, and I can learn so much. And it's definitely a great experience to be abroad and like to see how other people are playing and how, how, what is their point of view on the game or just like the world around them. So it's definitely a great experience and I would suggest doing that if you're, if it's possible for you. Minus of this program. Однозначно, у этой программы есть свои минусы. I think that one of the minus, and also I also talked with one of the experts in the dual career in the USA, is the fast growth. Because they have the не знаю, кого кар, к примеру, в UFC это 6 тренировок в неделю. Это большое выгорание, это большой стресс для организма. Просто некоторые после университета не хотят дальше продолжать играть в волейбол, им все надоело. Большой минус, который именно по примеру Латвии, это травмы. Спортсмен приезжает сюда, здесь достаточно тяжелая физическая программа, и некоторые не выдерживают и ломаются. Возможно, тренера хотят выжить максимум из своего спортсмена, потому что надо показать результат за университет, который вкладывает в этого игрока деньги. И спортсмены не выдерживают просто этой нагрузки и начинаются травмы. Еще один минус — это то, что так как ты должен считаться любителем все время, чтобы поступить в высшее учебное заведение в США, ты не можешь получать никакие деньги от спонсоров уже на начальном этапе, то есть даже если тебе какой-то спонсор предлагает пару тысяч или сто евро, и ты там подписываешь договор и играешь там с какой-то повязкой с этим именем, тебя потом просто не возьмут в университет, потому что будет считаться, что ты получал деньги и ты уже профессионал. Или если ты получаешь призовые от FIVB и ты не потратил все на путешествие, ты тоже считаешься профессионалом. Ты, чтобы поступить в это высшее учебное заведение, не можешь зарабатывать деньги. Я считаю, что это минус, потому что вот даже те девочки, которые учатся в университете играть на мировом туре, они не могут зарабатывать. Но, с другой стороны, им не надо платить за высшее учебное заведение. Моя рекомендация также всем, так как тема моей магистрской работы была изучение двойной карьеры, это учиться обязательно. То есть, если у вас есть своя карьера спортсмена, вы занимаетесь профессионально, не забывайте о том, что учеба тоже очень важна. Карьера спортсмена когда-то закончится. И 71% спортсменов после своей карьеры сталкиваются с депрессией только из-за того, что они не знают, как дальше жить, чем заниматься, как зарабатывать на жизнь и вообще 
что они могут делать помимо спорта. Поэтому учеба может вам помочь справиться с этим, с окончанием своей спортивной карьеры намного проще. Что вы думаете о таком развитии пляжного волейбола в стране? Можете написать в комментариях, а также пишите мне, может быть, мы можем разобрать пример какой-то другой страны. У меня уже есть кое-какие заготовки, но, может быть, вам придет хорошая идея, и мы поможем друг другу. А также подписывайтесь на мой канал. Если вам было интересно, ставьте лайк, чтобы я знала, понравился вам такой формат видео или нет. И надеюсь, что увидимся в следующем видео. Пока!